Hoy celebramos la Divina Misericordia. Hay muchas cosas que podemos de, a, hablar de, de este día, de esta misa, especialmente en, en la tradición de la iglesia. Pero queremos que vamos a enfo enfocarnos, nos enfocamos en dos cosas. La misericordia de Dios y que Dios permite el mal para que el bien crezca. Él permite malas cosas para que crezca lo que es bueno. Jesús apareció a Santa Faustina, una mojita en Polonia, y él dijo que este segundo domingo de Pascua sea un domingo de la divina misericordia. Dios nos ama y Él quiere infundir en nuestros corazones este día su gracia. Muchas veces cuando ustedes papás, sus niños ha, ha, hacen algo malo, deben disciplinar a sus hijos. Un ejemplo es un, un niño que va a caer, uh, va, va a correr en, el, en la calle. Tal vez van a correr hacia él, agarrarlo, abrazarlo porque lo, lo quiere, pero después va a decir, ok, ahorita hay consecuencias. Nosotros no sabemos si todo lo malo que está pasando, como es un castigo, sí o no. Pero lo que sabemos con certeza es que Dios nos ama y Él quiere que algo bueno crezca de todo este mal. Hay un hombre, un luchador en las ochentas, los años, años y yo... Crecía como un niño mirando a este hombre, no era un aficionado de él, pero hoy en día pienso que él habla bien de lo que está pasando. Y quiero leer algo que dijo. Es largo, es larga la cita, pero vale la pena. Se llama Hulk Hogan, un luchador. Y pueden ver en, por el internet su cara. Uh, es un hombre grande, bien, uh, tiene un voz potente. Y no voy a leer como él habla ahorita, porque estamos aquí en la iglesia, es un lugar sagrado, este es un momento sagrado, pero las palabras son importantes. Hulk Hogan dijo, Dios dijo, ¿quieres adorar a los atletas? Cerraré los estadios. Si quieres adorar a músicos, cerraré los centros cívicos. Si quieres adorar a los actores, cerraré los teatros. Si quieres adorar el dinero, cerraré el, la economía y colaps, colapsaré el mercado de valores. ¿No quieres ir a la iglesia y adorarme? Haré que no puedes ir a la iglesia. Y luego eh, es una cita de, del libro de, los, de las crónicas, capítulo 7. Si mi pueblo que es llamado por mi nombre se humillará y rezará y buscará mi rostro y se apartará de sus malos caminos, entonces escucharé del cielo y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Concluye con esas palabras. Tal vez no necesitamos una vacuna. Tal vez necesitamos tomar este tiempo de aislamiento de las distracciones del mundo y tener un avivamiento personal donde nos centremos en la única, escribió única, cada letra grande. Nos centremos en la única cosa del mundo que realmente importa, Jesús.
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.